اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امام مهدی کے زمن میں آج نوی قسط ہے اس زمن میں ہم جن حدیث کو آج دیکھیں گے ان کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کی اقتدا میں نماز ادا فرمائیں گے اس زمن میں جو حدیث آئی ہیں اب ہم ان کو جمع کریں گے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اللہ اکبر کیف انتم مدا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم سبحان اللہ اچھا یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے اسے امام بخاری الصحی میں لے کر آئے ہیں امام مسلم الصحی میں لے کر آئے ہیں اور ابن حبان بھی اس کو اپنی الصحی میں لے کر آئے ہیں تو یہ متفق علیہ حدیث ہے اچھا اس زمن میں علماء ایک تشریح بھی بیان کرتے ہیں جو تشریح آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر رہا ہوں یہ فتح الباری کی جلد نمبر چھ صفحہ نمبر فور ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی تھری پہ آتی ہے تو مطلب یہ ہے اس روایت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ امت کا ایک فرد یعنی خلیفہ مہدی ہوں گے چنانچہ حافظ ابن حجر بحوالہ مناقب الشافعی از امام ابو الحسین آبری لکھتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز خلیفہ مہدی کی اقتدا میں ادا کریں گے اچھا اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی حضرت جابر کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ نے فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھائیے اللہ اکبر یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں وَيَنزِلُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ ان کے امیر کہیں گے تعالی صلی لنا آپ آئیے آگے بڑھئے اور ہمیں نماز پڑھائیے اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں لا میں اس وقت تک فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا تمہارے بعض بعض پر امیر ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے کہ ام بعدکم على بعد یہ کہہ کر او اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اس حدیث کو امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے ابن مندان علیمان اور ابن جارود نے المتقی میں پھر امام بحقی نے السنن القبرا میں اور ابو عوان نے المسند میں اگلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حضرت جابر سے ہی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کی کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعد ازا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور باوقت سہر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس جھوٹے خبیز دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز روک رہی ہے تم لوگ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا کہ اے روح اللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے اور اس وقت کے امام سیدنا مہدی ہوں گے جو لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ روایت جو ہے اس کو امام احمد ابن حنبل المسند میں روایت کرتے ہیں امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اور ابن ماجہ السنن میں روایت کرتے ہیں اچھا اگلی روایت بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ 
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس میں ایک صحابیہ ام شریک بنتے ابی العقر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عرب اس وقت کہاں ہوں گے مطلب یہ ہے کہ اہل عرب دین کی حمایت میں مقابلے کے لیے کیوں سامنے نہیں آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب اس وقت کم ہوں گے اور ان میں اکثریت بیت المقدس یعنی شام میں ہوں گے اور ان کا امام و امیر ایک رجل صالح ہوگا ایک یعنی ایک صالح آدمی ہوگا جس مہدی ہوگا جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا اچانک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی وقت آسمان سے اتریں گے امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ تمہارے ہی لیے اقامت کہی گئی ہے تو ان کے امام مہدی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اللہ اکبر یعنی اگر آپ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں جو پچھلی حدیث امام احمد ابن حنبل والی اور یہ یہ جو ابھی ہے ابو امامہ والی حدیث ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو آواز دیں گے صبح صادق سے پہلے تو مسلمان یہ کہیں گے کہ یہ جناتی آواز ہے جو کہہ رہی ہے کہ نکلو اور دجال کے خلاف پھر جب وہ آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ نماز وقت فجر کا وقت ہوگا تو اذان جب دی جائے گی کیونکہ آہستہ آہستہ خبر پھیل رہی ہے نا اذان تو دی گئی امام مہدی کے لیے لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کہیں گے کہ حضرت آپ آئیے وہ کہیں گے نہیں اذان تو تمہارے لیے دی گئی ہے تم ہی نماز پڑھاؤ اور مسلمانوں سے کہیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے تو دونوں باتیں ہو گئی نا امام سے کہیں گے کہ آگے بڑھو نماز پڑھاؤ اور امت سے کہیں گے کہ نہیں تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا اور امام سے کہیں گے کہ اذان تو آپ کے لیے اقامت بھی یعنی یہ اقامت تک بات چلی جائے گی جب اقامت کہی جائے گی تب امام مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائے حضرت عیسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہیں کہیں گے نہیں نہیں یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے تو آپ ہی نماز پڑھائے ابو امامہ والی حدیث جو آپ سے بیان کیے اس کو ابن ماجہ السنن میں روایت کرتے ہیں اچھا اگلی روایت حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے تو لوگ ان سے عرض کریں گے اے روح اللہ آگے تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم امت محمدیہ کے لوگ ہو اللہ اکبر یعنی امت محمدیہ کا آپ مقام دیکھیں اللہ عز و جل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم امت محمدیہ کے لوگ ہو تو اللہ نے اس امت کو ایک خاص شرف دیا ہے اس لیے اللہ کے نبی کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو امت محمدیہ کے لوگ ہو اس امت کے کا باز باز پر امیر ہے پس آپ ہی آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں اللہ اکبر تو مسلمانوں کا امیر آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور عثمان بن ابی العاص والی جو حدیث آپ سے بیان کیے اسے امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی المعجم القبیر میں اس کو روایت کرتے ہیں اچھا اگلی حدیث زمن میں دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے بعد نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے ایک نماز ایک نماز ادا فرمائیں گے جس نماز کا یہاں ذکر ہے تو اسے تو نعیم بن حماد نے الفطر میں اور امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں نقل کیا ہے اچھا اگلی حدیث حضرت ابو سعید الخدری سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز ادا فرمائیں گے اس حدیث کو محمد بن ابی بکر الدمشقی نے المنار المنیف المنار المنیف میں المنار المنیف میں نقل کیا ہے اور امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اس کو نقل کیا ہے اچھا اس کے بعد جو اگلی روایت ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے ہوں گے ان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو اس وقت امام مہدی ان کی طرف مخاطب ہو کر عرض کریں گے تشریف لائیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے وہ فرمائیں گے اس نماز کی اقامت تو آپ کے لیے ہو چکی ہے اس لیے نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز کے لیے ان کو آگے کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ والی نماز 
اسی لیے علماء نے جو پہلے جو میں نے آپ کو حدیثیں بیان کی اس میں یہی ہے کہ ایک نماز ادا کریں گے تو اس لیے حضور کی اس روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا چنانچہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز میری اولاد میں سے ایک شخص کے پیچھے ادا فرمائیں گے اللہ اکبر آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حضور کی وجہ سے کتنی عزت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل محمد کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ یہ نماز میری اولاد میں سے ایک شخص کے پیچھے ادا فرمائیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ کیا نماز ہوگی ہم اور آپ اس نماز کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ نماز کیا ہوگا سبحان اللہ اچھا یہ جو روایت ہے اس کو امام سیوتی نے الحاوی الفتاوہ میں روایت کیا اچھا اگلی روایت آج کے درس کی آخری روایت ہے اس کو ابن سیرین سے روایت ہے کہ امام مہدی اسی امت میں سے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کی امامت سر انجام دیں گے اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے اور نعیم بن حماد نے اس کو الفتن میں روایت کیا ہے وما علینا الا البلاغ